Ahora son las nueve y media. Estamos en pleno aeropuerto. Yo creo que el avivamiento ya empezó a armar. Hey familia, ¿cómo estamos? Yo soy Sable Zavala y para mí es un gusto estar junto a ustedes. Bueno, haré un pequeño intro del por qué nuevamente voy a hacer vlog. Créanme que ni siquiera yo lo sé bien. Para los que nos conocen y los que no conocen, nosotros somos un ministerio evangelístico llamado Me Identifico, que hace siete años empezamos a predicar la palabra del Señor en los parques, pero nunca hicimos vlogs de eso. Realmente hice vlogs como estos. Soy cristiano para ser exacto. No me verán esconderme porque me gusta avergonzaré. Y como estos. Pero si por eso es un mendigo, Brian. Es verdad. Y aunque muchos dirán es que estaba de moda el tema de los blogs, pues... No, señora. Realmente lo hice porque tenía mucho miedo. En otras palabras, luchaba un poco con la timidez y el señor me desafió personalmente a hacer blogs como esos para perder ese temor. Y créanme, eso fue necesario porque el temor se opone a la y el temor va a impedir que uno conquiste los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno. En este tiempo, después de la pandemia, que nos acomodó un poco, dejamos de evangelizar y el Señor vuelve y nos habla muy fuerte a nuestro corazón y nos dice en Juan, alcen sus ojos y miren que la cosecha está lista. En otra versión dice, despierten, miren a su alrededor que la cosecha está madura. Dice el Señor, más Ahí te vamos. El señor vuelve y dice blogs. Y yo dije como que qué. Dije ok y entendí. Vamos a hacer blogs por dos razones. La primera razón es porque yo creo todo mi corazón que si sí, la cosecha ya está madura. Y que nosotros solo somos los recolectores. Y anhelo poder captar esos momentos para poder así desafiar a otras personas y ministerio a salir a las calles. Y la segunda razón que acepté hacer blogs con el señor fue porque quiero ser muy muy constante y disciplinado en esto. Todos los fines de semana salir a predicar. Así que si tú miras que no subo algún video, escríbeme y di... Oye, tú prometiste que predicarías todos los fines de semana. Lo prometo. Pero créanme, es un conflicto que todavía tengo porque yo soy de las personas que me concentro mucho en las cosas que estoy haciendo. Así que si estoy predicando es muy difícil como que... Amigos, estamos aquí otra vez y... Se me va a hacer duro, porque ya saben, los hombres no podemos concentrarnos en varias cosas a la vez Y si eso es real, entonces yo soy el macho alfa de la manada Entonces va a ser como todo un reto siempre estar con una cámara detrás Así que espero muchísimo que por ahí escriban y digan Dale, tú puedes Eso familia, entonces el día de hoy vamos a estar yendo a 72 horas de adoración Que nos invitaron a evangelizar, así que disfruta este video Nosotros somos Me Identifico Y para nosotros es un gusto estar una vez más junto a ustedes Después de casi cuatro años Y bueno, queremos comentarles un poquito a dónde vamos A dónde vamos A evangelizar Vamos a ir a evangelizar a un parque Que anteriormente fue un aeropuerto Que es el Bicentenario Nos vamos a estar uniendo junto a más ministerios, pastores Esto nos emociona muchísimo, la verdad Yo creo muchísimo que cuando el cuerpo de Cristo se une Pasan cosas maravillosas Que no se sabemos si vamos a predicar, a orar o a adorar Yo creo muchísimo que nos va a servir para poder unir Vamos a ver cómo nos ven la adoración, chicos, nos vemos allá. familia saben que me escapé un rato de la adoración la verdad eh, cuando nos invitaron nos dijeron que íbamos a, a predicar por lugares aledaños pero bueno llegamos a la noche de adoración y lo hermoso es que llevan 50 horas casi sin parar de alabar al señor mañana cumplirán las 72 horas están por el lugar de allá pero está una locura la presencia del señor y saben la verdad es que esto me gusta muchísimo hay muchos pastores de renombre de aquí del ecuador pero me encanta cuando todos nos 
sacamos el título de evangelistas, pastores y nos unimos a una sola voz a adorar al Señor. ¿Les saben por qué? Porque cuando nosotros vayamos al cielo, literalmente vamos a hacer lo que hizo la mujer con el frasco de alabastro, que lo derramó delante del Señor. Y el Señor dijo, enfermos siempre van a tener, pero a mí me van a tener poco. Nosotros vayamos al reino de los cielos, nosotros vamos solamente a verlo y a decir lo hermoso que es, lo increíble que es. Y ese es el propósito. Ministrar es bueno, sanar enfermos es bueno, dar de comer a la es bueno, pero estos momentos son importantes, donde nada importa, solamente adorarlo y alabarlo al Señor. La verdad que estamos súper felices. Quiero llevarlos un poquito también a ver, porque hay personas que se van a quedar toda la madrugada. Ahora son las nueve y media. Estamos en pleno aeropuerto. La verdad, la presencia del Señor está increíble. Yo creo todo mi corazón que vamos a ver un avivamiento, así que avivadores... Alguien está orando, alguien está adorando y le damos gracias a Dios a esas iglesias que se han convocado a venir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Y por eso es que siempre hay aquí alguien orando. Okay. Simbólicamente encendimos un fuego y ese fuego no se ha apagado. Okay. Y eso simboliza que la adoración sigue de continuo, ese es nuestro deseo. Pastor, ¿y cómo, si hay más iglesias que se quieran unir a esto, cómo pueden enterarse? Porque a muchos tienen hambre, ¿cómo podrían hacer? Bueno, hay, hay un ministerio que tiene en el Facebook una página, se llama Altar de Unidad Punto Ecuador. Y ahí hay teléfonos podemos seguir conectando y podemos seguir haciendo esto. Qué bueno estar con ustedes, ¿sabes? Gracias. Yo no lo sabía. Gracias. Así que para los que no saben, como nosotros, es altar de unidad. Por Un abrazo, Gracias bendiciones. Listo familia, esto ha sido todo y bueno, nos tocó ya salir porque ya la hermana se estaba durmiendo. No, mentira. No, pero bueno, saben que la pasamos súper bien, se sintió una atmósfera muy bonita, la verdad. Pudimos conocer a varios hermanos y recuerden, si el cuerpo de Cristo está unido es donde realmente habrá un despertar. Cuando podemos romper estos paradigmas de mi iglesia tiene esto, mi iglesia esto y lo de aquello, entonces ahí realmente habrá un avivamiento. Así que, ¿cómo está la people? ¿Estamos bien? ¿Quién está dormido? ¿Cómo te sentiste, Ron? Muy bien, muy bien, todo estuvo muy bonito. Y también no se olviden de seguirnos, búscanos como ID Ministry. Bueno, ya está como me identifico. Ah, me identifico. Pero bueno, familia, también mañana vamos a estar evangelizando. Espero que todo salga de la mejor manera. Dios les bendiga muchísimo y recuerden, la cosecha está lista, así que vayamos por el fruto. Somos segadores. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche.